起来。庄远，洪子杰和特战队回基地了。您看这次咱们用什么策略跟他接触，比较妥当？没什么策略，收拾东西回重庆。啊，回去？那不查了？不查了，明天就走。为什么呀，庄远？咱们的调查还没有最终结论。况且现在正是和洪子杰博弈的关键时刻，回去可就半途而废了。有什么可半途而废的？你告诉我，我们来了这么长时间了，查出什么来了？嗯？如果再这么查下去的话，恐怕对咱们和对顾师长都没什么好处。所以。还不如趁早咱们走了呢。可是专员，咱们当初建立起对洪子杰的怀疑是有根据的，而且，如果咱们打好了洪子杰和胡蕊蕊曾经关系的这张牌，咱们完全有理由出奇制胜。嘉凯，很多问题，你不要想的过于简单。我们过来之前，是有一些证据。那我问你，所有的这些证据，你到这儿有一样落实了？嗯？至于那个胡蕊蕊，我告诉你，就是在这添乱，没有任何用处。专员，我是觉得查了这么久，突然放弃，太可惜了。没什么可惜的，毕竟。现在还是国共合作。至于这个洪子杰，如果我们没有铁证的话，再这么查下去的话，真的会两败俱伤。先放放吧，明天我们走。是，我明白。去吧。刘然元强，你刚才说要走，是啊，还回来吗？现在我得到的指示是先回去。那对洪子杰的调查啊，洪子杰，嗯，智勇双全，尽忠职守。是我们党国不可多得的人才，金英。这是刘专员最终的结论。是。呃，现在报告还没有出来呢。如果书面报告出来以后，我派人亲自给您送一份过来。<笑>路太远，道又不好走，回去了就别瞎折腾了。什么时候动身？我准备下午走。哎，这太不巧了。师部和盟军联络处要对特战队进行表彰，我恐怕不能送你了。好了，顾师长，你我都是军人，咱们直来直去。其实刘某这次来也有很多无奈，自查清党，有些事情也得走走形式。您说呢？啊。还有，顾师长，这次刘某人如果有什么言语不周的地方，还请你多担待。彼此彼此嘛，我也是军务缠身，来了这么长时间了，我也没工夫请你吃一顿饭，礼数不周啊。<笑>行了，顾师长，不说这些了。刘某这次回去，我一定如实的向上峰禀报。顾师长。带领的这支队伍，军纪严明，英勇奋战。我知道我去怎么说，啊，刘专员，嗯，那就拜托了。<笑>
。刘叔，您这通知我的太突然了，我一点心理准备都没有。<笑>没关系的，瑞儿啊，你现在也长大了，有自己的思想，也有自己的判断力了。至于你是留下来呢，还是跟我回去，你自己决定。你爸爸那边，我去跟他说。主要是，我要是不回去的话，我爸不会为难您吧？不会。你放心好了，我知道怎么对付你爸。<笑>这次过来呢，虽说你爸爸托我给你带回去，其实。刘叔叔，还有别的很重要的事情要做呀。是因为洪子杰的身份吧？对。当初，咱们不是怀疑洪子杰是共产党？这个事儿一定要好好查一查。不过刘叔，这个跟我好像也没什么关系吧？蕊蕊啊，其实这个事情跟你还是有关系的。你想，你们在上大学期间，同学过？那是以前是同学，现在只是单纯的工作关系。没关系的，查查嘛，总归是好的。最主要的是，对你，还有对你爸爸都有好处。刘叔，您放心吧，他要是共产党的话，我发誓，我一定会跟他划清界限的。不用发誓了，瑞瑞，现在查清楚了，洪子杰不是共产党，他不是共产党，怎么？看你这样，希望他是共产党？不是，我是从来就没有想过他是。<笑>好了好了，叔叔，找你们院长还有点事儿。你自己好好的，刘叔，那我就不送你了，我先忙着。自己好好的啊，嗯。嗯弟兄们，我为你们在敌人面前表现出的非凡勇气，感到无比的骄傲和自豪。前线受训仪式一律从简。下面，由罗宾上校。代表中缅印盟军司令部，为你们颁发勋章。罗宾上校，讲。但是这个荣誉应该由你授予他们。说实话，在我的心里，他们胸前早已挂满了勋章，所以说这枚勋章还得由您，罗宾上校，亲自为他们颁发。请。They're acting like the Chinese have become a primary force in the war. We'll see. Soon I will be the one who stands there and receives that medal.
私は帝国のために精を育てることだ中国の特選隊との戦いではないしかしお前の弟は何度もその特選隊と戦って傷を負ったんだぞ弟の具合はどうだ怪我はひどいのか俺が言いたいのはなんていうかもしもお前がこっちに来ないのなら至急国内に送り返してください将軍のそばにいるよりよほど安全だと思います求求老爷别让我走行不行你在这万一有危险怎么办啊我在这儿怎么会有危险呢我一开门门口全是当兵的那他们要都保护不了我的话多你一个也没什么用啊铁壮嗯老实说其实是我让爹把你给叫回去的小姐为什么呀说哪做的不对吗当然不是了你想啊我爹现在年纪又大了我呢又不在他身边你想想我把他交给家里谁照顾我放心当然是交给你我最放心了你说是不是对那行这样小姐我肯定把老爷养得白白
公子杰啊，我跟你说实话吧，我这次过来就是专程调查你儿。没办法，职能所在，也请你多担待。跟你接触下来，我真的很欣赏你。我现在这要走了，真的好像还有很多话没说。专员，来日方长，你觉得我们今后还能再见面吗？你知道在哪儿能够找到我？谢谢你能来送我。如果需要，等下次您来的时候，我去接你。跟聪明人说话是件赏心悦目的事。好，走了。ノマズクワツ。今回はメスをする時間一番長かった。何か重要な突破があるでしょう。先生に知らせなければ、将軍が抱える中央部に派遣した特戦隊を捜査している木村少佐が秘密ツールを発見しました。入り口は崩れて塞いでしまいました酒吧，这就是美国人的文化，美女、啤酒少不了。这什么文化呀？这是，这军人就应该有军人的样子。你看看他们的，那你们俩我抱抱，这这这太不像话了。哎，走走走走，咱们换个地方玩去，来吧。老罗，长官，把老罗留下，这顿我请。老伯。每次怎么都这样？难得休一次假，我们出来好好放松一下。行行。七哥，叫酒吧。Three beer. I miss golf. Hmm. Yeah. You miss golf, Doug? Not really. How could you not? I just don't. Actually, guys, I'm a bit tired. I think I'm gonna go. Sure, man. Yep. Really. You have fun. All right, man. Have a good night. All right, night, bro. Did I hear you say the other day that you could bench press 350 pounds? No, 250, man. 250 squat. Yesterday, this guy said he could bench press 300. I didn't say that yesterday. You're so full of shit. You're so full of shit. No, I'm not. That's not what I said. That's not what I said. Hey, Doug. Hey, Doug. Come back. Hey, 
Are those the guys that saved Edward? Uh, even the devil falls asleep sometimes. They just caught a lucky break. Oh, really? I, I heard their fighting capacity is really strong. Really? If their fighting capacity were so strong, why did they bring us all the way from Michigan to fight their war for them? Hey, Walker, go show them what their fight capacity is. Yeah. All right. <laughs> why not? <laughs> Shouts Jobba. 我跟专业没什么私人恩怨，要是不去送他，倒显得我心虚小气了。怎么着？还有跟他再见面的打算？不是我想见他，是他不会善罢甘休的。你这身份问题已经搞清楚了，他还回来干什么呀？是啊，您
，他这次来的任务。对，他就是冲着我来的。其实他来的时候，我就猜到了。正常，他是你爸爸的下属。刘叔叔说，你不是共产党。你认为呢？可我希望，你真的是共产党。就是共产党了，那我也绝对不会让你处在危险之中。我不是，你现在难道不高兴吗？不，我不高兴，我我真正高兴的是。是刘叔叔怀疑你是共产党的时候。如果你是共产党，那关于我们之间戛然而止的感情和种种误会，你的突然消失，你的欲言又止，我就都可以理解了。我甚至可以对我们的感情有坚持下去的理由。我想过，如果你真的是共产党，愿意脱掉我的军装，放弃我的理想和信念，一起和你逃开这儿。可是结果。去你的离开和现在的逃避，只能说明一件事情：你根本就不爱我。你还问我高不高兴？这么多年，一直都是我在自欺欺人、自圆其说。也许我们的重逢本身就是一个错。你应该说，从最开始我爱上你，就是个错。你不应该留在这儿。我留在这儿，不再是因为你。你好，侯子杰同学，我叫胡蕊蕊
吓我一跳！我告诉你，今天我多亏没带枪，我要是带了枪，抬手就把你毙了。黑灯瞎火，你瞎转悠什么呢？当然是有重要情报要告诉你了。你以为我像你一样那么不称职啊？呃，牛官，吴医生呢？口令。盟友，当然是关于他的啦。要是跟他没关系，我能跟你说吗？赶紧说嘛！正常说就行了。哟，这么厚的脸皮还能红啊？你到底说不说？啊？说。你确定情况准确？不信你自己去看看，骗你干什么呀？哎哎哎！我告诉你个这么重要的情报，你怎么感谢我呀？回头我把你洪大哥绑了，送你房间去。爱情是绑不来的，但爱情可以争取过来。如果有人能告诉我，怎么能让坐在我身边的这位女士高兴起来，我愿意倾尽我的所有。抱歉，我今天真的没有心情说笑。我理解，毕竟失去是一件让人很难高兴起来的事儿。可是悲哀的是，我好像没有资格说失去。因为我都没有真正拥有过。也许老天爷早就为你安排好了更精彩的一切。那比如说什么更精彩的一切呢？比如说，现在坐在你身边的我。这话怎么说？你不了解人说喜欢，会不会有一点儿喜，甚至有点轻浮？你觉得我不了解你？难道你了解我吗？胡蕊蕊，二十四岁，籍贯上海，出生在一个富裕的家庭，父亲曾经是……这都不算。如果熟悉的背出一个人的履历的话，这就叫了解。那我对我的病人都很了解。第一次在战场上见你，让我知道一个女医生原来可以不顾自己的生死，将别人的生命视为自己。这让我知道你是一个信仰坚定的人。第二次。我听到了关于你违背父命、毅然决然只身前往抗日战场的故事，这让我知道你是一个思想自由、有主见的人。我也知道你跟洪子杰早就认识，当然，你心里也一直有他。我看得出来你对这份感情的执着和坚持。卫生，这些。
，还算了解吗？没有想到，在这儿还会有一个人愿意去了解你的生活。谢谢你。那你觉得这样一个女人，难道不值得我去喜欢吗？既然你都说你了解我，你也应该知道我的答案吧？当然，所以我今天来不是索要答案的，我只是想在这个时候告诉你，你自己有多么优秀，有这么一个人。我一直喜欢你，仅此而已。嗯、送你一句话：轻易得到的，总会轻易失去。刻骨铭心的记忆，往往来自于刻骨铭心的追求。晚安，吴医生。